പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ തൻ്റെ കരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമി ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ആയുസും ആരോഗ്യവും അവസരവും തന്ന ദൈവത്തെ മുന്നമേ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഏറ്റവും വിനയത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നേ ദിവസം അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ വേദഭാഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതായ ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തതായ പ്രസംഗിക്കാത്തതായ അറിയാത്തവരായ ആരും ആരുമില്ല എങ്കിലും ഞാനിന്ന് ഈ ഭാഗം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാക്യം മാത്രം എടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുഴുവനായി വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അവിടെ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അവിടെ നാം പിന്നീട് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി പറയുമ്പോൾ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായി അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറവ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് തമ്പരാൻ ദൈവമാതാവിലൂടെ കാര്യം അറിയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതാ സമയമാകുമ്പോൾ കർത്താവ് തമ്പരാൻ അവിടെ ആറ് കൽഫരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് പിന്നീട് പോയി വിളമ്പുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാ പച്ചവെള്ളം മേൽത്തരം വീഞ്ഞായി മാറുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച നാം അവിടെ കാണുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് ഭവനമായിക്കോട്ടെ ഒരു കല്യാണ വീടായിക്കോട്ടെ ഒരു ചെറിയതോ വലുതുമായ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതായ ഒരു ഭവനം ആ വീട്ടുടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നൂറ് പേരോ അഞ്ഞൂറ് പേരോ ആയിരം പേരോ എത്ര പേരമാണെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ തികഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടുടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു സങ്കടമാണ് നമുക്കെല്ലാവരും ആ ക എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വീഞ്ഞ് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വീഞ്ഞ് അവിടെ തീർന്നു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആ ഗ്രഹനാഥൻ പോലും അറിയാതെ അവിടെ തമ്പുരാൻ എഴുന്നുള്ളി ചെന്നതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ അവിടെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ആ കുറവുകൾ നിറവുകളാക്കി കർത്താവ് മാറ്റുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളും മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുവാനുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കട്ടെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അത് നടന്നത് അവിടെ ക്ഷണിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല ആ കല്യാണ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ആ ഗ്രഹനാഥനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഗ്രഹനാഥൻ ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു വന്നു അവിടുത്തെ കുറവ് നിറവാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ഭവനം അന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാമം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ കുറവുകൾ പല കുറവുകളും വല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോകാ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത് വാസ്തവത്തിൽ യേശു എൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടോ നാം ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ ആ തമ്പുരാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭവനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങൾ കർത്താവ് കടന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെ എഴുന്നുള്ളി ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് യേശു ഒരു ഭവനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യേശു ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതോ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും യേശു ഉള്ള ഇടം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നവവധുവിനെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ചോദിച്ചു സഹോദരി കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ നവവധു പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു സന്തോഷമായ നല്ല ഉത്തരമാണ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ച് സന്യാസി മറുപടി പറഞ്ഞു വിശ്വാസമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു രണ്ട് ഉത്തരമായി രണ്ട് ഉത്തരവും ശരിയാണെന്ന് ഈ ചിത്രകാരന് തോന്നി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പടയാളിയെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത് സമാധാനമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടി മൂന്ന് നല്ല ഉത്തരങ്ങളാണ് പക്ഷേ ചിത്രകാരൻ ചിന്തിച്ചു ഈ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളും കൂട്ടിയോയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പടം വരയ്ക്കുക അത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് നടന്ന് വിഷമിച്ച് വിയർത്ത് വെച്ച് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാ ഭാര്യ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു വെള്ളം കുടിച്ചു ക്ഷീണം മാറുകയാണ് പോര മക്കളെല്ലാം ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു കൈകൾ കൈകളെല്ലാം തൂങ്ങുകയാണ് ആ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ക്ഷീണം മാറി പ്രയാസം മാറി പോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിയ സമാധാനം കടന്നു വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഭവനം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എല്ലാം ഉള്ളതായ ഒരു ഭവനമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും അപ്രകാരമുള്ളതായ ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളുമെല്ലാം കളിച്ചിരിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നതായ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബചിത്രത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നാം ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണ് സന്തോഷമുണ്ടോ സമാധാനമുണ്ടോ പുറമേയുള്ള സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി പലപ്പോഴും സമാധാനമുണ്ടാകുന്നില്ല ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണല്ലോ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളുകളായി ഒന്ന് മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളുകളായി അല്ല എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്തതായ മക്കളും എന്നെ കേൾക്കുന്നു വഴക്കും വിദ്വേഷവുമെല്ലാം ഏറിയേറി വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സമാധാനത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതമാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ല വിനയത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് സ്വയം ത്യജിക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കഷ്ടങ്ങൾ വന്നോട്ടെ സാരമില്ല നഷ്ടങ്ങൾ വന്നോട്ടെ സാരമില്ല എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവവൈതലാണ് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഏറിയേറി വന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ യേശു ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ യേശു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ബോധ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്നതായ ദൈവിക സമാധാനം ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചതുപോലെ ക്ഷണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്കും സമാധാനപ്രഭുവായ സന്തോഷം നൽകുന്നവനായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനായ യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു
നാം ചിന്തിക്കണമേ സദൃശ്യമാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനുകളെ ഞാനുകൾ ഞാനിയ ശലോമം നമ്മുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വീട് മുടിഞ്ഞു പോകും നീതിമാന്റെ കൂടാരമോ തഴയ്ക്കും വളരെ മനോഹരമായൊരു വാക്യമാണ് സലോമൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് സദൃശ്യമാക്യങ്ങൾ പതിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലൂടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വീട് മുടിഞ്ഞു പോകും നീതിമാന്റെ കൂടാരമോ തഴയ്ക്കും ഇന്ന് എൻ്റെ ഭവനം എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ദുഷ്ടൻ്റെ ഭവനമാണോ അതോ നീതിമാൻ്റെ ഭവനമാണോ ദുഷ്ടൻ്റെ വീട് മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിനിഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പലരും ഇന്ന് ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം പണമെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ പണവും ആഡംബരങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമില്ല കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് തന്നെയുമല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് പലരുടെയും വീഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേർന്ന് വചനം പറയുകയാണെന്നാൽ നീതിമാൻ്റെ കൂടാരമോ അവൻ്റെ ഭവനമോ തഴയ്ക്കുന്നതാണ് സന്തോഷപ്രദമാകുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നീതിമാനായി നമുക്ക് മാറണ്ടേ നീതിമാനായി മാറുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശു എഴുന്നുള്ളി വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു എഴുന്നുള്ളി വന്ന് വരുന്നത് ആ ഭവനത്തിലെ കുറവുകളെ ദൈവം നിറവാക്കി അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ മകന്മകളുമായി മാറുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടി പരിശോധിക്കണം ഇന്ന് പുറമെയുള്ളതായ ഒത്തിരി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളുമെല്ലാം നാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് എങ്കിലും ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് യേശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധി വീണ്ടും വരികയാണ് അരുതാത്ത ചിന്തകൾ വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തി ആറിൽ മകനെ നിൻ്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക എൻ്റെ വഴി നിൻ്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് എഴുന്നുള്ളി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ഏഴ് കൂതാശകളിൽ ആദ്യത്തെ കൂതാശിയ വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ ആ പിശാജിനെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് അതോടൊപ്പം മഷികാതമ്പുരാനെ നാം സ്വീകരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ആ പിശാതിന് തന്നെ അടിമയായി പോവുകയല്ലേ എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലൂടെ അഫസോണായ പത്രോസിയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഒരുത്തൻ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നവോ അതിനോട് അടിമയായിരിക്കുന്നു അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നവോ അതിനോട് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മദ്യപാനം മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സഹോദര താങ്കൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് പുകവലി മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പുകവലിയുടെ അടിമയാണ് അരുതാത്ത കാഴ്ചകൾ മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അരുതാത്ത കാഴ്ചകളുടെ അടിമയാണ് അരുതാത്ത നുണ പറയുന്ന ആ സ്വഭാവം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നുണയുടെ അടിമയാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജിൻ്റെ അടിമയാണ് ആ പിശാജിനോട് നമ്മൾ തോറ്റുപോവുകയാണ് പലപ്പോഴും നീ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നവോ നീ അതിനോട് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും പിശാജിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പിശാജിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ആ പിശാജിൻ്റെ അടിമുഖത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കണം എന്തു മാറ്റമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് എന്നിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു വാഴുന്നുണ്ടോ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ മകനെ എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക എൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നിൻ്റെ ചെവി ചായിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരാകണം ഭാഗ്യവശാൽ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവരാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന വലിയ ദാഹമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം വചനം കേട്ടിട്ടും ഞാൻ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടും എൻ്റെ യേശുവേ എന്ന് പലപ
യേശു എന്നുള്ളത്തിൽ വന്ന നാളിൽ എന്തു മാറ്റം വന്നു എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത്തിൽ ഏറ്റതാലേ എന്തു മാറ്റം വന്നു എന്നിൽ യേശു എന്നുള്ളത്തിൽ വന്ന നാളിൽ എന്തു മാറ്റം വന്നു എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത്തിൽ ഏറ്റതാലേ എന്തു മാറ്റം വന്നു എന്നിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ധ്യാനം പലവട്ടം കൂടി ഹാലുലിയായപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെയും ആയിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്റം വന്നത് എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്താഗതിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും യേശുവിനടിമയായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഈ പിശാജിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാറണം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് നാം തോൽക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ തോൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അടിമയായി അവൻ്റെ മകനും മകളുമായി മാറുന്നത് അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് വചനം കേൾക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് മോനെ മോളെ എൻ്റെ വചനം നിൻ എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക പോരാ എൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നിൻ്റെ ചെവി ചായിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചെവി ചായിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ അവൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവൻ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ആ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറുപോകാൻ ഇടയാകാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ മറുപടി നൽകുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരുന്നത് സദസ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കണം പോരാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറയണം ഒരു ഭവനം പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഭവനമായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഭവനത്തിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന വേണം പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന വേണ്ടി രാവിലെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണം ഒരു പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും മരുമക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം സമയം കണ്ടെത്തണം സമയം ക്രമീകരിക്കണം ഒരുമയോടെ ഏക മനസ്സോടെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ബൈബിളെല്ലാം വായിക്കണം എന്നും വായിക്കണം ഓരോരുത്തർ മാറി മാറി വായിക്കാം പിന്നീട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചതായ ആമ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഇരുന്ന് ചാരിയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ആ പായയിൽ മുട്ടുമടക്കി നന്ദി പറയണം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഥാവിട് പറയണം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ കഥാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു എഴുന്നുള്ളി വരും യേശു ആ ഭവനത്തെ കല കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെ ആ ഭവനത്തിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കഥാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവത്തിന് നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം നീതിമാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതാ നീതിമാൻ്റെ ഭവനം തഴച്ചു വളരുന്ന ഭവനമായി മാറും എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭവനം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നീതിമാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേൽക്കും ദുഷ്ടന്മാരോ അനത്വത്തിൽ നശിച്ചു പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീതിമാന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനൊന്ന് വീണാലും സാരമില്ല കർത്താവനെ താങ്ങി പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ അക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീണാലും അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ദുഷ്ടനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ വീണാൽ നിരമ്പരിച്ചായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയം അനുതാപമുള്ള ഹൃദയമായി മാറിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കഥാവ് എ
മനസ്താപവും മനോവനയുമുള്ള മനോവിനയുമുള്ളവരോട് കൂടെയും വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉന്നതനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ വസിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ആ ഹൃദയം അനുതാപമുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കണം ആ ഹൃദയം വിനയമുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കണം ആ ഹൃദയം അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഹൃദയ ഹൃദയമായിരിക്കണം അനുതാപത്തോടെ ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും എല്ലാം കർത്താവിന് തിരുസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവേ ഞാനിതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളോട് വിട പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇത് എഴുന്നുള്ളി വരണമേ എന്ന് ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിറിക്കൊണ്ട് ആരെല്ലാം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഹൃദയത്തിലെ കർത്താവ് എഴുന്നുള്ളി വരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു തമ്പുരാനും എഴുന്നുള്ളി വരുവാൻ തയ്യാറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ കർത്താവേ എൻ്റെ ഭവനം ഇന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലല്ല സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പക്ഷേ അതെല്ലാം ഉപരിയായ സമാധാനമില്ല കർത്താ പല പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളും മറുപടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ യേശുവേ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നീ എഴുന്നുള്ളി വരണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു എഴുന്നുള്ളി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കാത്ത് പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് യേശുവേ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നീ എഴുന്നുള്ളി വരണമേ രോഗങ്ങൾ മാറ്റണമേ കടഭാരങ്ങൾ മാറ്റണമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണമേ കർത്താവ് എഴുന്നുള്ളി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനെ നിറവേറ്റുവാൻ തയ്യാറാണ് അവൻ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ എഴുന്നുള്ളി വരുന്ന വന്നതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കും നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് ഒരു വാക്ക് കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ്യ 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 കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച പദങ്ങൾക്കാൾ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് നന്ദി പറയുന്നു കനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് കഥാവേ നിന്നെ നിന്ന ശിഷ്യന്മാരെയും ആ വീട്ടുടമസൽ ക്ഷണിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഇതാ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട് നിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവല്ലോ കർത്താവ് ഹൃദയം പലപ്പോഴും അശുദ്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു വഴക്ക് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു വൈരാഗ്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നുവല്ലോ പലപ്പോഴും തോറ്റ തോറ്റ പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നല്ലോ കർത്താവ് വചനം കേട്ട മക്കളെല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ദൈവമേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിന്ന് എഴുതുള്ളി ചെല്ലണമേ യേശുവയുടെ ഭവന ത്തേക്ക് എഴുതുള്ളി ചെല്ലണമേ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പച്ചവെള്ളം മേൽത്തരം മീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ തമ്പുരാനെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും എഴുതുള്ളി ചെന്ന് അവിടെ കുറവുകൾ നികർത്തണമേ കുറവുകൾ നിറവുകളാക്കി മാറ്റണമേ അനുഗ്രഹമായി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും നീ മറുപടി കൊടുക്കണമേ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണമേ കടഭാരം മാറ്റണമേ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണമേ എല്ലാവരും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധയോട് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ ഭവനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളാക്കി മാറ്റുമാറാകണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട വൻകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു സകലവും യേശുവിൻ നാമത്